కరెంట్ అఫైర్స్ జీకేకు సంబంధించి నిత్యం వివిధ న్యూస్ పేపర్లలో వచ్చే బిట్ బ్యాంక్ ను ప్రతిరోజు మీకు అందించడం జరుగుతుంది అలాగే వారాంతంలో ఒక స్పెషల్ వీడియో నెలకు ఒక స్పెషల్ వీడియో మీకోసం ఈ ఛానల్లో పబ్లిష్ చేస్తుంటాం నిత్యం పేపర్లలో వచ్చే కరెంట్ అఫైర్స్ ఎన్ని ఉంటే అన్ని మీకోసం అందిస్తుంటాం కరెంట్ అఫైర్స్ జనరల్ నాలెడ్జ్ మీద మీకు ప్రతిరోజు ఇదే వీడియోలో చిన్న టెస్ట్ కూడా ఉంటుంది హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు పద్దెనిమిది రెండు రెండు వేల ఇరవై కరెంట్ అఫైర్స్ చూద్దాం పద్దెనిమిది తేదీ రెండు నెల రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించి కరెంట్ అఫైర్స్ చూద్దాం క్వశ్చన్ నంబర్ వన్ ప్రతిష్టాత్మకమైన లారస్ స్పోర్టింగ్ మెమెంటో రెండు వేల రెండు వేల ఇరవై అవార్డు గెలుచుకున్న భారతీయ క్రికెటర్ ఎవరు సచిన్ టెండూల్కర్ మాజీ క్రికెటర్ సచిన్ టెండూల్కర్కు ఈ ప్రతిష్టాత్మక లారస్ స్పోర్టింగ్ మెమెంటో టూ థౌజండ్ టూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అవార్డు అనేది వచ్చింది క్వశ్చన్ నంబర్ టూ రెండు వేల ఇరవై గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డు ప్రకారం ప్రపంచంలో అత్యంత కాలుష్య నగరంగా ఏది నడిచింది కాన్పూర్ క్వశ్చన్ నంబర్ త్రీ తెలంగాణ ప్రభుత్వ మహిళా పారిశ్రామికవేత్తల కేంద్రం విహబ్ ఒప్పందం ఎవరితో కుదుర్చుకుంది తెలంగాణ ప్రభుత్వ మహిళా పారిశ్రామికవేత్తల కేంద్రం విహబ్ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది అది ఎవరితో కుదుర్చుకుంది ఎంఓయో కుదుర్చుకుంది అంటే స్విట్జర్లాండ్ లోని బ్యాసల్ విశ్వవిద్యాలయంతో ఎంఓయో కుదుర్చుకుంది స్విట్జర్లాండ్ లోని బ్యాసల్ యూనివర్సిటీతో ఈ విహబ్ అనేది ఎంఓయో కుదుర్చుకుంది క్వశ్చన్ నంబర్ ఫోర్ బాసెల్ యూనివర్సిటీతో వి హబ్ కుదుర్చుకున్న ఒప్పందం ఏ ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి ఈ బాసెల్ యూనివర్సిటీతో వి హబ్ కుదుర్చుకున్న ఒప్పందం ద్వారా ఏ ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి అంటే ఆరోగ్య ఔషధ జీవశాస్త్రాల రంగాల్లో అంకురాల పరిశ్రమల అభివృద్ధి అంకుర పరిశ్రమల అభివృద్ధి మహిళా పారిశ్రామికేతర పారిశ్రామిక శిక్షణ అంకుర సంస్థ బదలాయింపు విలీనము పర్యావరణ వ్యవస్థల అధ్యయనము వ్యాపార నైపుణ్యము సాంకేతిక సహాయం ఇలా అనేక బహుళ ఒప్పందాలు అనేది బహుళ ప్రయోజనాలు అనేది ఈ బాసెన్ యూనివర్సిటీ వి హబ్ మధ్య కుదురని ఎంఓయూ ద్వారా ఆ తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి దక్కబోతున్నాయి క్వశ్చన్ నంబర్ ఫైవ్ భూమి ఇన్స్పోయర్ ఇన్స్పోయర్ అధ్యయనం కోసం నాసా ప్రయోగించిన అంతరిక్ష వాతావరణ ఉపగ్రహం పేరు ఏమిటి ఇన్స్పోయర్ కనెక్షన్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఐకాన్ భూమి ఇన్స్పోయర్ అధ్యయనం కోసం నాసా ప్రయోగించిన అంతరిక్ష వాతావరణ ఉపగ్రహం పేరు ఏమిటంటే ఇన్స్పోయర్ కనెక్షన్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఐకాన్ క్వశ్చన్ నంబర్ సిక్స్ ఎవరికి ఇటాలియన్ గోల్డెన్ శాండ్ ఆర్ట్ అవార్డు రెండు వేల పంతొమ్మిది లభించింది సుదర్శన్ పట్నాయక్ సుదర్శన్ పట్నాయక్ లభించిన అవార్డు ఏంటంటే ఇటాలియన్ గోల్డెన్ శాండ్ ఆర్ట్ అవార్డు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అనేది సుదర్శన్ పట్నాయక్ కి లభించింది క్వశ్చన్ నంబర్ సెవెన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ విస్తరించకుండా రోజుకు ఎన్ని మాస్కులు లక్ష్యంగా చైనా ఆరు రోజుల్లో మాస్కుల తయారీ కేంద్రాన్ని నిర్మిస్తోంది రోజుకు రెండు పాయింట్ యాభై లక్షల మాస్కుల తయారీ లక్ష్యంగా అప్పటికప్పుడు ఆరే కేవలం ఆరే ఆరు రోజుల్లో చైనా ఒక పరిశ్రమ అనేది ఒక తయారీ కేంద్రాన్ని నిర్మిస్తోంది గతంలో పది రోజుల్లోనే వెయ్యి పడకల ఆసుపత్రిని నియమించిన చేయమో యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఇప్పుడు కేవలం ఆరు రోజుల్లోనే ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ విస్తరించకుండా ఉండేదాని కోసం అవసరమైన మాస్కులను నియంత్రించే దాని కోసం అవసరమైన మాస్కులను తయారు చేస్తుంది అవి రోజుకి రెండు పాయింట్ యాభై లక్షల మాస్కుల తయారీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది క్వశ్చన్ నంబర్ ఎయిట్ బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కోసం శిశు సురక్ష యాప్ను ఏ రాష్ట్రం విడుదల చేసింది అసోం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం దిశ యాప్ విడుదల చేసినట్టే ఇక్కడ అసోం ప్రభుత్వం అనేది బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కోసం శిశు సురక్ష యాప్ను విడుదల చేసింది ఏది చేసిందో అసోం రాష్ట్రం అనేది క్వశ్చన్ నంబర్ నైన్ మారిషస్ ప్రధానిగా ఇటీవల ఎవరు నియమితులయ్యారు ప్రవీంద్ జగన్నాథ్ క్వశ్చన్ నంబర్ నైన్ మారిషస్ ప్రధానిగా ఇటీవల ఎవరు నియమితులయ్యారంటే ప్రవీంద్ జగన్నాథ్ క్వశ్చన్ నంబర్ టెన్ ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో కొత్తగా చేరిన రెండు దేశాలు ఏవి ఎరిత్రియా సెయింట్ కిటీస్ అండ్ నెవీస్ ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో కొత్తగా చేరిన రెండు కంట్రీస్ ఏవంటే ఎరిత్రియా సెయింట్ కిటీస్ అండ్ నెవీస్ క్వశ్చన్ నంబర్ లెవెన్ పాఠశాల విద్య నియంత్రణ పర్యవేక్షణ కమిషన్ ఎస్ఈఆర్ఎంసి చైర్మన్ ఎవరు పాఠశాల విద్యా నియంత్రణ పర్యవేక్షణ కమిషన్ చైర్మన్ ఎవరంటే ఎస్ఈఆర్ఎంఈసి చైర్మన్ ఎవరంటే జస్టిస్ కాంతారావు క్వశ్చన్ నంబర్ ట్వెల్వ్ ఐసిసి టీ ట్వంటీ ర్యాంకింగ్స్ లో అగ్రస్థానం ఎవరు దక్కించుకున్నారు పాకిస్తాన్ బ్యాట్స్మెన్ బాబర్ అజమ్ నెంబర్ వన్ ర్యాంకు దక్కించుకున్నాడు కేఎల్ రాహుల్ రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు ఆస్ట్రేలియా బ్యాట్స్మెన్ అరోన్ ఫిన్చ్ మూడో స్థానంలో ఉన్నాడు విరాట్ కోహ్లీ ఒకటో స్థానం నుంచి పదో స్థానానికి పడిపోయాడు T20 ట్వంటీ ఐసిసి ర్యాంకింగ్ లో అగ్రస్థానం ఎవరిది అంటే పాకిస్తాన్ బ్యాట్స్మెన్ బాబర్ అజామ్ నంబర్ టూ కేఎల్ రాహుల్ నంబర్ త్రీ ఆస్ట్రేలియా బ్యాట్స్మెన్
ఒకటో స్థానంలో ఉండే విరాట్ కోహ్లీ పదో స్థానానికి పడిపోయాడు క్వశ్చన్ నంబర్ థర్టీన్ వాతావరణ మార్పులపై పోరాటం చేసేందుకు అమెజాన్ సంస్థ సిఇఓ జెఫ్ బెజోస్ ఎన్ని నిధులు కేటాయించారు అమెజాన్ సిఇఓ ఉన్నారు కదా ఆన్లైన్ సంస్థ అమెజాన్ సంస్థ సిఇఓ ఆయన జెఫ్ బెజోస్ ఎన్ని నిధులు వాతావరణ మార్పులపై పోరాటం చేసేందుకు కేటాయించారు పది బిలియన్ల డాలర్లు ఇది సుమారు డెబ్బై రెండు వేల కోట్లు అనమాట దీంతో ప్రత్యేక నిధి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు తన ఇన్స్టాగ్రామ్ లో బేజోస్ ఇదే విషయాన్ని చెప్పారు పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం శ్రమించే శాస్త్రవేత్తలు కార్యకర్తలు ఎన్జిఓలు ఆ నిధులు వాడుకోవచ్చు అన్నారు భూగోళానికి వాతావరణ మార్పు పెద్ద సంస్థ అని బేజోస్ తెలుపుతూ ఆయన ఈ నిధిని కేటాయించడం జరిగింది పదివేల డాలర్లు అనమాట సుమారు డెబ్బై రెండు వేల కోట్లు వాతావరణ మార్పులపై పోరాటం చేసేందుకు పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం కేటాయించారు ఇంతకీ డెబ్బై రెండు వేల కోట్లు అంటే పది బిలియన్ డాలర్లు కేటాయించారు కదా ఆయన ఆస్తుల విలువ ఎంతంటే సుమారు నూట ముప్పై బిలియన్ల డాలర్లు ఉంటుంది క్వశ్చన్ నంబర్ ఫోర్టీన్ ఉగ్రవాద నిర్మూలన ముష్కరణకు నిధుల కట్టడిపై ఎఫ్ఏటిఎఫ్ ఆర్థిక చర్యల కార్యదళం సమావేశం ఎక్కడ ప్రారంభమైంది ఉగ్రవాద నిర్మూలన ముష్కరణకు నిధుల కట్టడిపై ఎఫ్ఏటిఎస్ ఆర్థిక చర్యల కార్యదళం ఎక్కడ సమావేశం ప్రారంభించిందంటే ప్యారిస్ లో జరుగుతుంది వారం రోజుల పాటు ఈ సమావేశాలు జరుగుతాయి పాకిస్తాన్ ను గ్రే లిస్ట్ లో ఉంచాలా బ్లాక్ లిస్ట్ లో ఉంచాలా లేక ఆంక్షలు ఎత్తివేయాలా అన్న దానిపై ఈ సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకుంటారు ఎందుకంటే ఇది ఉగ్రవాదులకి ఆంక్షలు విధించినా సరే వారికి వీరి ద్వారా పాకిస్తాన్ ద్వారా ఆర్థిక సహాయం అందుతోందనే ఆరోపణలు అయితే ఉన్నాయి గతంలోనే ఆంక్షలు విధించినా పాకిస్తాన్ తీరుపై వారికి సంతృప్తి లేదు కనుక ఇప్పుడు దానిపై ఏం చేయాలి ఎలా నిర్ణయం తీసుకోవాలనేది ఈ సమావేశంలో డెసిషన్ తీసుకుంటారు క్వశ్చన్ నంబర్ ఫిఫ్టీన్ ఎఫ్ఏటిఎఫ్ లో ఎన్ని దేశాల సభ్యత్వం ఉంది పాకిస్తాన్ గ్రే లిస్ట్ నుంచి బయటపడి వైట్ లిస్ట్ లో చేరాలంటే ఎన్ని దేశాల మద్దతు అవసరం అవుతుంది మొత్తం ముప్పై తొమ్మిది దేశాలు ఎఫ్ఏటిఎఫ్ లో ఉన్నాయి పాకిస్తాన్ గ్రే లిస్ట్ నుంచి బయటపడి వైట్ లిస్ట్ లో చేరాలంటే పది పదహారు దేశాల మద్దతు అవసరం అవుతుంది క్వశ్చన్ నంబర్ సిక్స్టీన్ తెలంగాణలో ఎక్కడ శాటిలైట్ రైల్వే స్టేషన్ నిర్మాణానికి కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ శంకుస్థాపన చేశారు చర్లపల్లిలో చర్లపల్లిలో నిర్మించే శాటిలైట్ రైల్వే స్టేషన్ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండు వందల ఇరవై ఒక కోట్లు కేటాయించింది తెలంగాణలో శాటిలైట్ రైల్వే స్టేషన్ ఎక్కడ నిర్మించబోతున్నారు శంకుస్థాపన ఎక్కడ జరిగిందంటే చర్లపల్లి ఇక క్వశ్చన్ నంబర్ సెవెంటీన్ కర్ణాటక కంబల పోటీల్లో శ్రీనివాస గౌడ ఒక నూట నలభై రెండు పాయింట్ ఐదు మీటర్ల దూరాన్ని పదమూడు పాయింట్ ఆరు రెండు సెకండ్లలో అందుకోగా అతడి కంటే వేగంగా పరిగెత్తే రికార్డు సృష్టించిన మరో కంబల జాకి ఎవరో అర్థమైందా ఇప్పటికే కర్ణాటక కంబల పోటీల్లో శ్రీనివాస్ గౌడ నూట నలభై రెండు పాయింట్ ఐదు మీటర్ల దూరాన్ని పదమూడు పాయింట్ ఆరు రెండు సెకండ్లలో అందుకున్నాడు అదే హుసేన్ బోల్ట్ కంటే అత్యంత వేగం అద్భుతం అమోఘం అంటూ ప్రపంచం అంతా కీర్తిస్తున్న నేపథ్యంలో అతడి కంటే వేగంగా పరిగెత్తి రికార్డు సృష్టించాడు మరో కంబల జాకి మరో మట్టిలో మాణిక్యం ఆయన ఎవరంటే బజగోలి జోగిబెట్టు ప్రాంతానికి చెందిన కర్ణాటకలోనే బజగోలి జోగిబెట్టు ప్రాంతానికి చెందిన నిశాంత్ శెట్టి నూట నలభై మూడు మీటర్ల దూరాన్ని కేవలం పదమూడు పాయింట్ ఆరు ఎనిమిది సెకండ్లలో చేరుకున్నాడు దీన్ని వంద మీటర్లకు లెక్కిస్తే తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు ఒక సెకండ్లలో పరిగెత్తినట్టు శ్రీనివాస గౌడ వంద మీటర్లను తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు ఐదు సెకండ్లలో చేరుకున్నాడు ఇప్పుడు నిశాంత్ శెట్టి తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు ఒక సెకండ్లలోనే చేరుకున్నాడు అంటే అతడి కంటే తక్కువ సమయంలో చేరుకున్నాడు ఇక ప్రపంచ పరుగుల వీరుడు జమైకా చిరుత ఉషన్ బోల్ట్ వరల్డ్ కార్ వంద మీటర్లను తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు ఎనిమిది సెకండ్లు అతడి కంటే శ్రీనివాస గౌడ జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ సెకండ్ల కంటే ముందుగానే వంద మీటర్ల రేసు లో పరిగెత్తే లక్ష్యాన్ని అందుకున్నాడు అతడి కంటే నిశాంత్ శెట్టి మరో జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ సెకండ్ల ముందే పరిగెత్తాడు ఇది ఇవాళకి ఉన్న కరెంట్ అఫైర్స్ ఇప్పుడు మీ జ్ఞాపక శక్తి కరెంట్ అఫైర్స్ లో మీ పట్టు తెలుసుకునేందుకు ఐదు నిమిషాల పరీక్ష పెడుతున్నాం మేము అడిగే ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పండి ఎవరికి ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయో చూసుకోండి కామెంట్ల రూపంలో కింద తెలియజేయండి ఒక ఫ్రెండ్స్ క్వశ్చన్ నంబర్ వన్ ప్రతిష్టాత్మకమైన లారెస్ స్పోర్టింగ్ మూమెంట్ రెండు వేల రెండు వేల ఇరవై అవార్డు గెలుచుకున్న భారతీయ మాజీ క్రికెటర్ ఎవరు క్వశ్చన్ నంబర్ టూ రెండు వేల ఇరవై గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ ప్రకారం ప్రపంచంలోనే అత్యంత కాలుష్య నగరంగా ఏది నిలిచింది క్వశ్చన్ నంబర్ త్రీ తెలంగాణ ప్రభుత్వ మహిళా పారిశ్రామికవేత్తల కేంద్రం విహబ్ ఒప్పందం ఎవరితో కుదుర్చుకుంది క్వశ్చన్ నంబర్ ఫోర్ బాసెల్ యూనివర్సిటీతో విహబ్ కుదుర్చుకున్న ఒప్పందం ఏ ప్రయోజనాలు చేకూర్చనుంది 
క్వశ్చన్ నంబర్ ఫైవ్ భూమి ఎనిస్పోయర్ అధ్యయనం కోసం నాసా ప్రయోగించిన అంతరిక్ష వాతావరణం ఉపగ్రహం పేరు ఏంటి క్వశ్చన్ నంబర్ సిక్స్ ఎవరికి ఇటాలియన్ గోల్డెన్ శాండ్ ఆర్ట్ అవార్డు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లభించింది క్వశ్చన్ నంబర్ సెవెన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ విస్తరించకుండా రోజుకు ఎన్ని మాస్కుల తయారీ లక్ష్యంగా చైనా ఆరు రోజుల్లో మాస్కుల తయారీ కేంద్రాన్ని నిర్మిస్తోంది క్వశ్చన్ నంబర్ ఎయిట్ బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కోసం శిశు సురక్ష యాప్ను ఏ రాష్ట్రం విడుదల చేసింది క్వశ్చన్ నంబర్ నైన్ మారిషస్ ప్రధానిగా ఇటీవలే ఎవరు నియమితులయ్యారు క్వశ్చన్ నంబర్ టెన్ ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్లో కొత్తగా చేరిన రెండు దేశాలు ఏవి క్వశ్చన్ నంబర్ లెవెన్ పాఠశాల విద్యా నియంత్రణ పర్యవేక్షణ కమిషన్ ఎస్ఈఆర్ఎంఎస్సిఎంసి చైర్మన్ ఎవరు పాఠశాల విద్య నియంత్రణ పర్యవేక్షణ కమిషన్ ఎస్ఈఆర్ఎంసి చైర్మన్ ఎవరు క్వశ్చన్ నంబర్ ట్వెల్వ్ ఐసీసీ టీ ట్వంటీ ర్యాంకింగ్స్లో అగ్రస్థానం ఎవరు దక్కించుకున్నారు క్వశ్చన్ నంబర్ థర్టీన్ వాతావరణ మార్పులపై పోరాటం చేసేందుకు అమెజాన్ సంస్థ సిఇఓ జెఫ్ బేజోస్ ఎన్ని నిధులు కేటాయించారు క్వశ్చన్ నంబర్ ఫోర్టీన్ ఉగ్రవాద నిర్మూలన ముష్కరులకు నిధుల కట్టడిపై ఎఫ్ఏటీఎఫ్ ఆర్థిక చర్యల కార్యదళం సమావేశం ఎక్కడ ప్రారంభమైంది క్వశ్చన్ నంబర్ ఫిఫ్టీన్ ఎఫ్ఏటీఎఫ్లో ఎన్ని దేశాల సభ్యత్వం ఉంది పాకిస్తాన్ గ్రే లిస్ట్ నుంచి బయటపడి వైట్ లిస్టులో చేరాలంటే ఎన్ని దేశాల మద్దతు అవసరం క్వశ్చన్ నంబర్ సిక్స్టీన్ తెలంగాణలో ఎక్కడ శాటిలైట్ రైల్వే స్టేషన్ నిర్మాణానికి కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ శంకుస్థాపన చేశారు క్వశ్చన్ నంబర్ సెవెంటీన్ కర్ణాటక కంబల పోటీల్లో శ్రీనివాస గౌడ నూట నలభై రెండు పాయింట్ ఐదు మీటర్ల దూరాన్ని పదమూడు పాయింట్ ఆరు రెండు సెకండ్లలో అందుకోగా అతనికంటే వేగంగా పరుగెత్తి రికార్డు సృష్టించిన మరో కంబల జాకీ ఎవరు సో కరెంట్ అఫైర్స్ తో పాటు జాబ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ నోటిఫికేషన్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్ ప్రభుత్వ పథకాలు ఇతర ఆదాయ మార్గాలకు సంబంధించి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ మీకు కావాలంటే వెంటనే మన ఎడ్యూటైన్మెంట్ అకాడమీ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పై నొక్కగానే గంట గుర్తూ వస్తుంది దానిపై వత్తాక ఆల్ అనే ఆప్షన్ టచ్ చేస్తే చాలు మేము పబ్లిష్ చేసే ప్రతి వీడియో ముందుగా మీకే చేరుతుంది